Last night I had one of the most remarkable experiences of my entire life, drinking ayahuasca with Maestro Juanita uh, near Iquitos, about an hour from Iquitos. Uh, she definitely lived up to her reputation as you know one of the most respected Shipibo uh, Maestros. The story of how I met Maestro Juanita is actually pretty mind-blowing in and of itself. I was at the Shipibo market and uh, the one person that I know here that knows my name and speaks English <laughs> Uh, I heard my name from behind me just after I had the thought, how am I going to find one of these legendary Shipibo masters to drink with us for free? Because um, we've been through some difficulties lately and we don't have extra money for that kind of thing. Uh, and so no sooner had I had that thought than I hear my name from behind me and the guy comes over and says, you know, this lady over here is one of the highest ranking, the, the Shipibo have a degreed system and uh, she's one of the highest possible, you know, honoraries of the Shipibo uh, shamanic tradition. And uh, she's right over there, would you like me to introduce you? And I went over to talk to her for a few minutes and almost immediately she invited us to come out here and stay for free um, for a night and have a free ayahuasca ceremony. And her energy and hospitality is just extraordinary. The property is amazing. There are trails for miles giant sabos. I saw a fly yesterday that was like the most avatar thing I've ever seen. It had bird wings sticking out of its butt and it was flying around these like angelic white wings and I was like what? What is that? I mean feathers like a bird and it landed so I got closer to it and realized that it was looked like a house fly with a caterpillar stuck to it and then wings sticking out of its butt. Uh, so truly a remarkable place and a remarkable opportunity. I feel like the serendipity of this and synchronicity of it is just absolutely awe-inspiring. So I've drank ayahuasca with Kofan, Shuar, Quichua, uh, now Shipibo, and all of them have remarkable songs and it's always interesting and powerful. This was definitely the most powerful experience of them all. I, I've never seen someone so absolutely and totally committed to a musical performance. These Ikaros were extraordinary. The sophistication of the melodies and the intricacies, it was just unlike anything I've ever heard in my life. Um, particularly towards the end of the ceremony, uh, there was a cleansing Ikaro and Maestro Juanita came and she comes and sits right in front of you, just looking directly at you and obviously completely entranced and these gestures that she's making and the intensity that she's singing i mean i was just so blown away and the medicine was so incredibly strong but here uh in Iquitos, people use almost exclusively uh, ayahuasca cielo yellow ayahuasca which i don't know i think i've drank maybe once or something before i almost always drink red vine uh, which is much heavier it's much more difficult on the body um, they vomit a lot more. In fact, none of us vomited last night. The visuals were extraordinary. When Maestro Juanita came over to do the cleansing, I was covered in these tentacled beings. They were draped all over my shoulders, and some of them I really didn't like their energy. You know, they didn't seem to have good intentions. Some of them seemed sort of like ambivalent towards me. Um, <clears throat> but. You know, she comes over and starts doing her cleansing and these tentacles are all just bright glowing all around me. And by the time she was done, <clears throat> all of these beings were gone. And I had a vision of this repetitive pattern of like this angel holding a heart. It, it was just completely mind blowing. So I'm super excited that we are organizing an event with her. Absolutely honored to act as a bridge. For her, she is not a commercial entity yet. Uh, they have like two cabins here and they're trying to raise money to build more cabins and uh, um, Maloka. There is a ceremonial building now, but it's sort of just rectangular. Um, and so they want a proper Maloka. And so, <clears throat> um, and so I'm gonna try to help to organize an event for all of us. Uh, let's actually go find her and um, see if we can have a conversation about the Shipibo traditions and her lineage. We're here with Maestro Juanita. Uh, we had an incredible ceremony with her last night. The way that we met her was incredibly um, serendipitous. 
I am completely blown away by her Icaros and her medicine and just her presence. Uh, so first we would like to um, thank you, gracias para ceremonia noche, muy increíble. Um, and so I just wanted to ask uh, about your lineage and how did you learn about um, the medicine and shamanism? Mi medicina he nacido seguramente para la medicina, ¿no? Para mí. Yo he aprendido a través de mi, de mi abuela y de mi abuelo. Yo no he vivido con mi mamá de los un año hasta los diez años. De ahí vine aprendiendo, aprendiendo, ¿no? De ahí, cuando ya tomaban ayahuasca, mi abuelo, yo le decía que me den un poquito, un poquito así para poder, este, en mi cuerpo, que tenga la fuerza para tener más medicinas en mi cuerpo, para poder saber cómo es la medicina, ¿no? Porque nadie nace sabiendo, sino que nosotros vamos a ir sabiendo poco a poco cómo es la medicina, para qué sirve la medicina, La medicina, hay muchas medicinas que son para curativos, ¿no? Pero a veces nosotros no sabemos qué son, para qué son. No solo es la ayahuasca. La ayahuasca te hace la limpieza. Entre la ayahuasca vienen muchas medicinas y a través de eso se une con la ayahuasca y la medicina. So the Icaros, her voice was very beautiful. Um, I'm wondering if she can talk a little bit about how the Icaros work. Yeah, um, su voz estaba muy, muy hermosa anoche y um, preguntamos um, cómo funcionan los Icaros. Yeah, los Icaros se funciona a través cuando tú tomas la ayahuasca, penetras en tu cuerpo, cuando ya está penetrado en tu cuerpo, no solo ayahuasca, sino que ese es el tabaco. El tabaco, cuando tú fumas, yo fumo mi pipa, hay más, más mareaciones, rápido se marea y ahí vienen los ícaros, diferentes ícaros. A ver, yo, me, yo mismo me pregunto cómo vienen los ícaros, ¿no? A través de la, de, de la mareación nos da muchos ícaros para poder cantar a través de las personas, las personas, tú ya viendo la persona que tiene, ¿no? que tiene su cuerpo, que tiene su energía y a través de eso se ya, ya se cantan los pícaros. Uh -huh. In particular, I wanted to ask, um, when she came to do the cleansing, the limpieza, um, there were these spirits with tendrils all around um, all around my body and I'm wondering if they're always there or does the medicine call them or what are those those beings that are well I feel like some of them were not they had bad intentions and some of them good and some neutral but I'm just wondering what they are. Are they always there and we normally don't see them or does they, do they come when we drink the medicine? No. Ese, ese espíritu que han visto como pulpos, eso es de la medicina que viene a curar. Ellos ya miran qué tiene la persona adentro de su cuerpo, en su energía que tiene. Y ellos vienen a hacerle limpieza, como un masaje. ¿Mm? Puede ser como un este que da este remolino, como aire, así, así, y eso viene hasta allá, se va, porque desde acá viene y le va a ese más de energía. Es que um, la experiencia a veces se siente como es algo malo, pero es, no tal vez es, es porque está sacando. Se está sacando. A ver tú de, de paciente, Tú sientes, tú ves cómo son las visiones, te sientes desanimado, 
te sientes que ha sido, será malo energía, no. Ellos miran a través del cuerpo y entran a su cuerpo adentro. A veces se hacen cirugía, uh -huh. le hacen cirugía, le abren y ellos sacan la energía. O si no, también le cura con muchas plantas. Y después a la limpieza, él, él, él dijo que se fueron. Es porque uh -huh. está hecho todo. Sí, la le traemos todo uh -huh. energía de la medicina y de las dietas que uh -huh. yo he tenido. Le traigo uh -huh. a todos para que uh -huh. puedan curar a las personas. Ya. Para los iconos de, de dónde son, hay de, de plantas diferentes. De las plantas, de las plantas ¿Unos vienen. específicos? Son hay más que más hay, más hay. Cada ceremonia los ícaros se va cambiando. Igualito uh -huh. en la ceremonia hoy ves los visiones. Uh -huh. Al día siguiente tomas este ayahuasca, ves otros visiones. O sea, sucesivamente se va cambiando. Te va a hacer, o sea, la, la, la medicina te hace ver el pasado, el presente y el futuro. Eso te hace mirar. El pasado te hace mirar de los que han pasado, muchos hasta los muertos, tú ves. El futuro, el futuro es lo que tú vas a ir a ver en la adelante, qué vas a tener, qué vas a hacer, ¿no? Eso vas viendo. En, lo, en, la, en los visiones los ícaros es la llave de la medicina para que en tu cuerpo tú tomas ayahuasca para que tú abras tu visión yo tengo que cantar los ícaros para abrirle para abrir el mundo de la medicina para que tú veas los diferentes muchas muchas medicinas de diferentes y esa energía entra en tu cuerpo para que reciba los, nue los nuevos espíritus buenos en tu cuerpo. Um, I was also curious last night when she was doing the cleansing Ikaro, um, if she can tell us, uh, I, I felt like I understood every word because of the gestures and stuff. It was really amazing. Um, but I'm curious if she could tell us what some of the words, some of the things she was saying during that cleansing in Shipibo. Yeah, mira, ve, en los ícaros para él le estaba cantando primeramente limpieza. Limpieza es este, en mi idioma, pañan pañabanqui. Pañan pañabanqui es hacerle limpieza desde, desde punta del pie hacia arriba para poder sacar su espíritu que está desbloqueado, bloquearle bien, ¿no? Y eso primero. Después los ícaros otros, porque para él he cantado tres ícaros. Tres ícaros. El segundo ícaro ha sido para restablecer su cuerpo, cómo está, qué tiene, en qué parte está mal, y para poder curarle, o si no, para poder sacar los malos de su cuerpo. Después, en los tres ícaros que he cantado, eso ha sido para curarle y terminarle. Uh -huh. ¿Y, ¿Y también se puede comunicar con el, el muerto en la ayahuasca? O? En la ayahuasca te conversan, pero tú no puedes. A ti te dicen, pero tú escuchas nomás. No puedes hablar, pero para algún momento en las visiones, sí, hay un mensaje. A veces el mensaje te trae los muertos en, la, en, la, en las visiones. A veces tú en las visiones, ya tú, como te puedes decir, este, ya te pones en, en, la, en las medicinas, en las plantas, tú te conviertes en las plantas. Y por eso también puedes, puedes comunicar a las personas. ¿Hay um, un mensaje que quiere dar? Uh -huh. Yo quiero dar un mensaje a las demás personas. A veces 
hay personas que conocen, hay personas que no conocen, ¿no? Conocen, pero nadie le comunica como lo estoy haciendo yo, para qué sirve la medicina ayahuasca. Algunos también no le comparten bien, solamente de tomar nomás toma, pero yo le puedo dar un mensaje a las personas si desean tomar conmigo, pueden venir a mi persona, yo estoy con mano abierta para recibirles acá en mi casa, en mi templo que tengo recién estoy haciendo, ¿no? Con mis propios esfuerzos, con mi familia, que estoy unido y les, les llamo para que vengan. En mi idioma. Y chavitos, y raca que mató acá y juntaco. Mi ayuyo acá, a buscar mi unancasqui, medicina, ayahuasca, unancasqui, mi ayuca tacupi, y chavitos irak, ramato kunai, a ti bien no a jau no aburramato vidaiki, mato buscante a ti panque, no no rey tinque, no con su voy tinque, gara no no iki, no con caibu bota, mato. No como que chupo tana en matomana de Atipanca. Gracias. Gracias, gracias maestra. Incredible maestra. Incredible medicine. Uh, there'll be an email in the description where you can contact me about uh, coming to our event here with Maestro Juanita. Um, also, all of her um, tapestries and clothing, uh, handmade weaving. Uh, are all available on our website and um, also she's looking for investors so if anyone out there uh, is interested in that you can contact us about that as well um, they have two cabins only here now and by December there's going to be six um, it's a beautiful beautiful property and obviously uh, Maestro Juanita is as authentic as you could possibly hope for so um, thank you guys so much. Hit the like button, share, subscribe, support us on Patreon if you like uh, our content. And hopefully I'll see at least a handful of you soon in Aikido's.